good morning class 8 myself ranjit kumar i welcome you all in the e learning program of modern english school kuntinagar navada this is the 10th video lecture of the chapter sound till now we have discussed everything the how sound is produced vocal cord means uh, the voice box how we hear how, what is the different bones in there in uh, in our ear how our ear function we have seen different characteristic of the sound loudness pitch quality everything we have seen how sound need a medium for propagation it travel in solid liquid and gases the speed of the sound in solid liquid and gases varies because the molecules of the solid liquid and gases have in solid have very less in less space between two molecules but in gases uh, the it is the molecules are widely spaced so these things we have discussed today we are going to discuss about the reflection of sound reflection reflection of sound you have seen or in your junior classes you have seen in class 7 that reflection of light and there is a law it law says law of reflection it says angle of incidence is equal to angle of reflection and the incident ray normal and the reflected ray all three lies in the same plane this you have seen in class 7 that is law of reflection same law of reflection is followed by sound also sound also follows the same law of reflection this you can understand with the help of one activity in that activity you have to take you have to take a wooden block a wooden block is prakar se lenge aur isko is prakar se khada kar denge is prakar se khada kar denge theek hai now you will take another wooden block and you will place it like this so you have two wooden block that is p q and this is a b a b should be placed in such a way मतलब एक ऐसे रखा हुआ एक ऐसे रखा हुआ है इन सच अ वे दैट देयर शुड बी सम गैप बिटवीन दीस टू नाउ यू हैव टू टेक ए हॉलो ट्यूब हॉलो ट्यूब लेंगे मतलब पाइप एक पाइप लेंगे उसको इस प्रकार से यहां पे रखेंगे और एक और पाइप लेंगे वो उसको इस प्रकार से इधर रखेंगे ठीक है एंड you will place a clock table clock hota hai that mechanical clock bol rahe hain digital clock nahi bol rahe hain mechanical clock near one end of the one hollow tube and you will try to hear from this side if you adjust the angle of this tube a little you will find that the sound heard by you become clear आवाज सुनाई तो देगी आपको क्योंकि बीच में एक वुडन ब्लॉक रखे हैं तो डायरेक्ट आपको नहीं सुनाई देगा बट यू कैन हियर सम साउंड दैट साउंड ट्रैवल थ्रू दिस एरिया मींस वन हॉलो ट्यूब टू अनदर हॉलो ट्यूब एंड इट रीचेस योर ईयर लाइक दिस यू कैन हियर इट सो if you adjust the angle a little thoda sa isko aage piche aap karenge then you will find that it will be roughly equal to angle of incidence to equal to angle of reflection and this wooden board board reflects the normal dekhiye ye sab baat batane ki humko nahi zarurat hai aap class 7 mein jante hain what is normal normal kisko kehte hain a perpendicular on the reflecting surface at the point of incidence is called normal it is imaginary line what is incident ray the ray that falls on the reflecting surface 
is called incident ray and the point where it falls is called point of incidence and the rays that reflect back after striking the reflecting surface is called reflected ray so same thing this is the incident sound wave this is the reflected sound wave so that you can hear so what i have told you sound also follows the law of refraction means whenever it strike a surface it reflect back and the reflection is like reflection of light means angle of incidence will be always equal to angle of reflection okay so this is the reflection of sound next topic is echo actually to make you understand the echo i have just told you what is reflection of sound echo echo means the repetition of sound due to reflection of sound wave back towards the source is called echo matlab aap kisi khule area mein ja rahe hain jahan koi pahad hai aur aap kuch chillate hain aap kuch bolte hain to thodi der ke baad aapko wahi awaaz sunai deti hai to usi ko echo kehte hain So, उसी को कह रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मीन्स द रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव बैक टू वर्ड्स द सोर्स मतलब जहां से साउंड स्टार्ट हुआ दैट इज कॉल्ड इको ये इको सुनाई क्यों देता है हमको वाई डू वी हियर इको ध्यान से सुनिए मेरी बात हम क्या कह रहे हैं जब आप किसी आवाज को सुनते हैं वेन वी हियर अ साउंड द इम्प्रेशन ऑफ द साउंड रिमेन्स इन योर ब्रेन फॉर वन टेंथ ऑफ वन टेंथ ऑफ सेकेंड मतलब एक सेकेंड के दसवें हिस्से तक वो आपके दिमाग में वो साउंड रहता है आप कह सकते हैं इसको 0.1 पॉइंट वन सेकेंड मीन्स वॉट एवर यू हियर दैट रिमेन्स इन योर ब्रेन दैट इम्प्रेशन ऑफ दैट साउंड रिमेन्स इन योर ब्रेन फॉर 0.1 पॉइंट वन सेकेंड नाउ इमेजिन यू आर स्टैंडिंग हियर राइट एंड यू सेड समथिंग अभी हम इस रूम में हैं हमको इको नहीं सुनाई दे रहा है नहीं सुनाई देने का कारण क्या है वेन एवर आई प्रोड्यूस अ बॉडी प्रोड्यूस ए साउंड इमेजिन आई एम सेइंग देयर इज वन साउंड इट इज ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन सो वेन एवर इट इज प्रोड्यूसिंग साउंड इट विल ट्रैवल टू द वॉल एंड रिफ्लेक्ट बैक टू इट्स इयर्स and the time taken by the sound to return back to the source if it is less than means if it is less than 0.1 second our brain cannot distinguish it hamara dimag isko alag nahi kar sakta hai matlab kya keh rahe hain isko aise samajhne ka koshish karte hain dekhiye अगर मान ले आप जानते हैं स्पीड ऑफ साउंड इज 344 मीटर पर सेकेंड ठीक है चलिए अब अगर मान लेते हैं हम कह रहे हैं हमारे दिमाग में किसी साउंड का इंप्रेशन पॉइंट वन सेकेंड तक है मतलब पॉइंट वन सेकेंड से कुछ कम देर के लिए है तो अगर वो साउंड पॉइंट वन सेकेंड के बाद कोई साउंड आएगा मेरे दिमाग में तो उसको मेरा दिमाग दूसरा साउंड समझेगा तो जैसे मान लो टाइम कितने देर के लिए रहता है जीरो पॉइंट वन सेकेंड ठीक है अब अगर बोलते हैं डिस्टेंस डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है स्पीड 
इंटू चार सो स्पीड क्या है थ्री फोर्टी फोर मीटर पर सेकेंड और टाइम क्या है इंटू जीरो पॉइंट वन सेकेंड मतलब पॉइंट को हटाते वन बाई टेन हो जाता है तो इसको अगर ऐसे हम कर देते हैं तो थर्टी फोर पॉइंट फोर मीटर सो ये क्या कह रहा है ये कह रहा है कि थ्री फोर्टी फोर मीटर पर सेकेंड के स्पीड से अगर साउंड ट्रेवल कर रहा है तो वो थर्टी फोर पॉइंट फोर मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में पॉइंट वन सेकेंड लेगा ठीक है अगर मान लीजिए आप यहां खड़े हैं आप यहां खड़े हैं इस वाल से और इन दोनों के बीच मतलब आपके और बाल के बीच का डिस्टेंस 17.2 मीटर है तो आपको इको सुनाई देगा क्यों यार ध्यान से सुनिए जब आप बोले तो साउंड यहां तक ट्रेवल किया फिर वापस आप तक ट्रेवल किया मतलब इस डिस्टेंस को दो बार ट्रेवल किया मतलब 34.4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया मतलब साउंड को 34.4 मीटर ट्रेवल करने में 0.1 सेकंड लगेगा तो इफ यू आर स्टैंडिंग इफ यू आर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 17.2 मीटर फ्रॉम ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन यू विल हियर योर इको आप अपने इको को आप जो बोले हैं उसका इको आप कब सुन सकते हैं जब आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस से मिनिमम 17.2 मीटर पर मतलब 17.2 मीटर दूरी पे हैं क्योंकि साउंड को इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में पॉइंट वन सेकेंड लग जाएगा और जैसा कि हम जानते हैं पॉइंट वन सेकेंड के पहले तक साउंड का इंप्रेशन मेरे दिमाग में होता है जैसे ही पॉइंट वन सेकेंड गुजरेगा तो दूसरा साउंड मेरे कान में आएगा जिसको हम कहेंगे वो क्लियर साउंड होगा और दैट इज कॉल्ड इको व्हाट इज इको बता चुके हैं रिपीटेशन ऑफ द साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द सोर्स इज कॉल्ड इको एंड फॉर इको टू है और डिस्टेंस ऑफ 17.2 मीटर इज इसेंशियल एक और छोटी सी बात यहां पे आपको हम बता देते हैं ये डिस्टेंस जो है ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे आप कहिएगा कैसे तो देखिए अगर टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है उस समय स्पीड ऑफ द साउंड होगा 344 मीटर पर सेकेंड वही अगर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो स्पीड ऑफ द साउंड बढ़ जाएगा 358 मीटर पर सेकेंड अगर स्पीड बढ़ जाएगा तो इसका मतलब अगर 17.2 मीटर के डिस्टेंस पे आप खड़े हैं और स्पीड साउंड का बढ़ गया है जब टेम्परेचर 45 डिग्री है तो ये साउंड आप तक पहुंच जाएगा 0.1 सेकेंड से पहले अगर 0.1 सेकेंड से पहले ये साउंड आप तक पहुंच जाएगा तो आपका ब्रेन इसको डिस्टिंग नहीं कर पाएगा यू योर ब्रेन विल नॉट फील इट इज टू डिफरेंट साउंड so for this if the speed is 358 then calculate it 358 into 0.1 then it will be 17.9 meter so if the temperature is 45 degrees celsius the minimum distance for here echo is 17.9 meter 17.9 मीटर डिस्टेंस होना ही चाहिए तभी जाकर आप इको को सुन सकते हैं चलिए ये हो गई बात अब थोड़ा सा लिखने का काम कर लेते हैं सो so, What is echo? Echo is the 
रिपीटिशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव बैक टू वार्ड द सोर्स मिनिमम डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस टू हियर हियर इको इज सेवेंटीन पॉइंट टू मीटर एट ट्वेंटी टू डिग्री सेल्सियस ठीक है यहां पे लिख लीजिएगा डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एक और टर्म होता है रिवर्बरेशन रिवर्बरेशन मीन्स होता है गूंज अभी आप मान लीजिए किसी एक रूम में आप हैं उस रूम में कुछ नहीं है कोई कार्टून कोई कुछ नहीं नया नया रूम बना है बड़ा सा रूम है जैसे मान लेते हैं एक बड़ा सा रूम है और आप यहां खड़े हैं तो आप जब बोलिएगा तो साउंड हर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है अगर मान लो एक साउंड ये होगा जो सामने की ओर ट्रेवल करेगा और इसी डायरेक्शन में वापस हो जाएगा एक साउंड होगा जो इस 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 डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा यहां से इधर रिफ्लेक्ट करेगा और यहां से रिफ्लेक्ट करके आप तक पहुंच जाएगा सो पहला साउंड ये दूसरा साउंड ये एक साउंड ये भी हो सकता है जो यहां से ट्रेवल करे फिर यहां ट्रेवल करे फिर यहां रिफ्लेक्शन हो उसके बाद आपके कान तक पहुंचे तीसरा साउंड ये तो क्या कह रहे हैं ये जो साउंड है ये इतना ही डिस्टेंस अगर मान लेते हैं ये 10 मीटर है तो ये साउंड 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया ये साउंड जो है वो 20 से कुछ ज्यादा हो सकता है 25 या सत्ताईस मीटर ये साउंड जो है 20 से ज्यादा हो सकता है 24 मीटर साउंड ट्रेवल किया हो मतलब इसको पहुंचने में इससे ज्यादा समय लगेगा और ये साउंड सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो ये साउंड जो है वो उसको मतलब पहला साउंड आपके कान तक रिफ्लेक्शन हो के बाद पहुंचा दूसरा साउंड किसके बाद पहुंचेगा और तीसरा साउंड इसके बाद पहुंचेगा क्योंकि ये स्पीड तो सेम है साउंड का यहाँ पे इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ पे उससे कुछ ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया और इसमें उससे भी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया अगर मान लेते हैं कि आप यहाँ खड़े हैं एक साउंड ऐसे प्रोड्यूस हुआ वो यहाँ रिफ्लेक्ट किया वो यहाँ रिफ्लेक्ट किया वो यहाँ रिफ्लेक्ट किया वो यहाँ रिफ्लेक्ट करके फिर यहाँ पहुंचा तो और ज्यादा साउंड लगेगा और ज्यादा टाइम लगेगा मतलब इस साउंड के बाद ये इसके बाद ये इसके बाद ये मतलब लगातार साउंड आप तक पहुंचता रहेगा और थोड़े थोड़े अंतराल पे और ये जो डिफरेंस होगा वो पॉइंट वन सेकेंड से कम होगा जब ये कम होगा तो आपका दिमाग इसको डिस्टिंग नहीं कर पाएगा और आपको ये लगेगा लंबा साउंड प्रोलॉन्ग साउंड जिसको गूंज कहते हैं हम लोग दिस इज कॉल्ड प्रोलॉन्ग साउंड यू वोट हियर ए डिस्टिंग साउंड बट यू विल हियर ए प्रोलॉन्ग साउंड लंबा साउंड सुनाई देगा दिस इज कॉल्ड रिवर्बरेशन दिस हैपेंस ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड फ्रॉम डिफरेंट सरफेस सच एज वाल्स सीलिंग फ्लोर ऑफ ए हॉल एंड विच गिव ए सेंसेशन ऑफ अ प्रोलॉन्ग साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन मतलब क्या 
ये साउंड खत्म नहीं हुआ कि दूसरा साउंड स्टार्ट हुआ दूसरा साउंड खत्म नहीं हुआ कि तीसरा स्टार्ट हुआ तीसरा खत्म नहीं हुआ कि चौथा स्टार्ट हुआ तो ये क्या होगा आपको साउंड को लंबा कर देगा सो दिस इज कॉल्ड प्रोलॉन्ग साउंड दिस इज कॉल्ड रिवर्बरेशन एक टर्म ऐसे ही बता दे रहे हैं क्योंकि इको से रिलेटेड है इसलिए इसको आप फॉर्म बता दे रहे हैं रिवर्बरेशन वॉट इज रिवर्बरेशन द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द वॉल्स सीलिंग and floor of the hall is called reverberation जिसको हम लोग गूंज भी कहते हैं तो बोलिएगा सर हर हम लोग का तो हॉल है डेली आप हमेशा हमको गूंज नहीं सुनाई देता है तो इसका कारण है इसका कारण है आपके घर में रखा हुआ फर्नीचर आपके घर में रखा टंगा हुआ पर्दा आपके घर में टंगा हुआ कपड़ा दीज क्लोथ वुड और फर्नीचर दीज आर बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड एंड गुड एब्जॉर्बर ऑफ साउंड ये सब साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है इसलिए आपको गूंज नहीं सुनाई देता है अगर न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस है जिसमें कोई फर्नीचर नहीं है तो आपको गूंज सुनाई देगा ठीक है सो द कर्टेन्स द वुड फर्नीचर इटीसी आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ साउंड दैट इज बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड ये साउंड को रिफ्लेक्ट नहीं करता है ये एब्जॉर्ब कर लेता है इसलिए आपको हमेशा ये गूंज सुनाई नहीं देगा चलिए एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ इको मतलब इको का एप्लीकेशन क्या है यूज क्या है एप्लीकेशन ऑफ इको इको का एप्लीकेशन क्या है सोना वट इज सोना एस फर्स्ट एस ओ एन ए आर दिस इज सोनोग्राफिक नेविगेशन एंड रेंजिंग द फुल फॉर्म ऑफ सोना मीन्स हम कह रहे हैं द सिप्स और द बोट्स वो क्या है वो यूज करते हैं सोनार सिस्टम का दे यूज द दे यूज सोनार सिस्टम टू लोकेट द डेफ्थ मीन्स टू फाइंड द डेफ्थ ऑफ द वाटर बॉडी और लोकेट एनी ऑब्जेक्ट इन द बॉडी अंडर द वाटर बॉडी क्या होता है ये एक साउंड वेव छोड़ते हैं और ये साउंड वेव नीचे जाता है और ट्रेवल करते हुए किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आता है तो साउंड ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड इन वाटर आपको मालूम है ठीक और वो वापस कितनी देरी में आया ये आपको सिस्टम बता देगा तो टाइम पता चल गया कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया मतलब डिस्टेंस कितना है ये फाइंड करने के लिए स्पीड आपको मालूम है ऑफ द साउंड इन वाटर आपको मालूम है कि साउंड नीचे से टकरा के कितनी देर में वापस आया तो टाइम आपको मालूम है जब आपको स्पीड और टाइम मालूम है तो आपके 
पानी जो समुद्र का जो डेफ्थ है मतलब कितनी गहराई है ये नहीं पता चलेगा डिस्टेंस तो आप पता कर लीजिएगा विद द फॉर्मूला दैट इज फ्री डिस्टेंस इन टाइम तो ये क्या कहते हैं इसमें इको इज यूज टू लोकेट अंडर वाटर ऑब्जेक्ट एंड मेजर द डेफ्थ ऑफ सी सोनार सिस्टम की मदद से हो सकता है ये दूसरा है अल्ट्रासोनोग्राफी जो अंदर के बॉडी के बारे में जानना जब प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं वो सोनोग्राफी करती हैं डॉक्टर सोनोग्राफी अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं तो वो क्या करते हैं अल्ट्रासाउंड को रिलीज करते हैं अल्ट्रासाउंड क्या है साउंड वे विच इज बियॉन्ड ट्वेंटी थाउजेंड और इज फॉर अल्ट्रासाउंड उसको रिलीज करते हैं बॉडी में और वो वापस आता है तो वो एक इमेज बनाता है सो दैट इज कॉल्ड अल्ट्रासोनोग्राफी अल्ट्रा सोनोग्राफी क्या है डॉक्टर्स यूज इकोज इकोज टू गेट ए पिक्चर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी तीसरा यूज बैक्स वो चमगादड़ दे यूड दे यूज इको टू लोकेट देयर प्रे मतलब अपने शिकार को लोकेट करने के लिए इको का यूज करते हैं बैट तो जब बैट उड़ता है तो एक साउंड प्रोड्यूस करता है जो अल्ट्रा साउंड होता है बियॉन्ड ट्वेंटी थाउजेंड हम लोग सुन नहीं सकते इसलिए हमको पता नहीं चलता है सो so, वो साउंड जब ट्रैवल करता है तो किसी चीज से टकरा के वापस जब वो बैट तक पहुंचता है तो उसका दिमाग कैलकुलेट कर लेता है कि वो उसका प्रे उससे कितनी दूरी पे है इसी के कारण बैट जो होता है कहते हैं वो अंधा होता है रात में वो अंधा नहीं होता वो हल्का देख पाता है बट चूंकि दिन में मतलब दिन में वो देख नहीं पाता कहते हैं ना कि बैट दिन में देख नहीं पाता एक्चुअली वो प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम है कि रात में शोर कम होता है तो उसका जो इको को इंटरफेरेंस कम मिलता है मतलब हिंड्रेंस कम मिलता है तो आसानी से अपने प्रे को लोके कर, लोकेट करते हैं मगर दिन में शोर होने के कारण वो इको उनका उतना इफिशियंटली काम नहीं करता है That's why it is said that bats are मतलब हम लोग ऐसा कहते हैं कि अंधा है वो वो अंधा नहीं होता है वो अपने प्रे को लोकेट नहीं कर पाता है बिकॉज उसके देखने का मेकनिज्म इको है इको के मदद से उसके दिमाग में एक इमेज बनता है जिसको वो प्रे या दीवार जो भी समझ के अगर दीवार है सामने तो वो उससे साइड हट के चला जाएगा अगर प्रे है तो वो कैच करेगा सो so, बैट्स यूज इको टू लोकेट इट्स प्रे ठीक है चलिए बैट्स ऑल फॉर डे